O Evangelho segundo o Espiritismo, capítulo 1 Palavras de Jesus Não vim destruir a lei Não penseis que vim destruir a lei ou os profetas Não vim para destruí-los mas para dar-lhes cumprimento, porque em verdade vos digo que o céu e a terra não passarão, até que não se tenha cumprido tudo quanto está na lei, até o último J e o último ponto. Mateus capítulo 5, versículo 17 e 18. A lei de Deus está promulgada sobre o Monte Sinai. Mas sobre essas leis tem duas partes, uma diferente de outra. Uma é, é diferente da outra. Tem a lei de Moisés que era um governador, um legislador da época, que tinha que colocar disciplina para o povo necessário ao entendimento dele. E tem os mandamentos, os dez mandamentos, que são as leis de Deus. A primeira, ele fala, lógico, que foi um médium que recebeu essas leis do Criador. Claro que é um espírito bem elevado, né? Mas não foi Deus que falou, né? A primeira é, eu sou o Senhor teu Deus, que te tirei da terra do Egito, da casa da servidão. Ele estava falando isso para Moisés. Não terás deuses estrangeiros diante de mim. Não farás para ti imagens de escultura, nem figura alguma de tudo o que há em cima no céu e do que há embaixo na terra, nem de coisas que haja nas águas debaixo da terra. Não adorarás, nem lhes dará culto. A segunda lei, não tomarás o nome do Senhor teu Deus em vão. Lembra-te de santificar o dia de sábado. Honrarás o teu pai e a tua mãe para teres uma dilatada vida sobre a terra que o Senhor teu Deus te há de dar. Não matarás, não cometerás adultério. Não furtarás, não dirás falso testemunho contra o teu próximo, não desejarás a mulher do próximo, não cobiçarás a casa do teu próximo, nem o seu servo, nem a sua serva, nem o seu boi, nem o seu jumento, nem outra coisa alguma que lhe pertença. Esta é a lei de todos os tempos e de todos os países, e tem por isso mesmo um caráter divino. Todas as demais são leis estabelecidas por Moisés, obrigado a manter pelo temor um povo naturalmente turbulento e indisciplinado, no qual tinha que combater abusos arraigados e preconceitos adquiridos durante a servidão do Egito. Para dar autoridade às suas leis, ele teve de lhes atribuir uma origem divina, como o fizeram todos os legisladores dos, pró, dos povos primitivos. A autoridade do homem devia apoiar-se sobre a autoridade de Deus. Mas só a ideia de um Deus terrível poderia impressionar homens ignorantes, em que o senso moral e o sentimento de uma estranha justiça estavam ainda pouco desenvolvidos. É evidente que, 
aquele que havia estabelecido em seus mandamentos, não matarás e não farás mal ao teu próximo, não poderia contradizer-se ao fazer do extermínio um dever. As leis mosaicas propriamente ditas tinham, portanto, um caráter essencialmente transitório, como são as nossas leis hoje. Nesse século XXI que estamos vivendo, todas elas são conforme o aprimoramento de cada ser, de cada planeta em que nós nos encontramos para seguirmos os ensinamentos do Cristo para nossa melhora íntima e para nossa evolução. <SILENCIO>